。娘，李定国，只要你交出朱由榔，本王立刻将你的妻子和孩子毫发无损地送到你身边，还要上书大清皇帝，封你为王。李定国，你不会这么绝情吧？你们可是结发夫妻。别忘了，还有你刚刚出世的女儿了。快走，爹！可是，走啊！夫人，我李定国欠你的，来生一定相还。雷定国一世英雄，可惜不识时务啊。
哎呦，来来来，哎呦。这块玉佩救了你一命。你父王斩杀我数员上将，现在我就用你来祭奠他们的王陵。征征战多年，杀人如麻，手上不知沾了多少鲜血，可却从未亲手杀过婴儿。今天，我就把你留在这战场上，是生是死，就看你的造化。在多尔衮率清军入关之前，崇祯皇帝就预感到大明江山不保，于是他未雨绸缪，设置了三处秘密基地，为的就是将来有朝一日能光复大明。这其中一处，便是明珠谷。许多不肯归顺大清的高人骑士，全都隐居在此。果然是一处世外桃源。久闻樊先生大名，为辅佐永历帝与妻女分离，现在总算是一家团聚了。<笑>请。相公，这些都是咱们大明最后的精英，待入股之后，我再一一为你详细介绍。
客，你今天怎么肯带我出去玩了呀？今天是你七岁生日，你从小到大都没有离开过明珠谷，所以义父今天带你出谷开开眼界。哇，那我是不是能吃到很多很多好吃的？你呀、啊，就是挑食。嗯。确实，在谷中也没什么好吃的。一欢。今天你想吃什么，义父都买给你。哇，真的吗？嗯，太好了，我的义父最棒了。走。好，请问，到底发生什么事了？平西王呀，贴了告示，说是今日五十三刻，要当众绞死前朝最后一个皇帝朱由榔。朱由榔，不是逃到缅甸去了吗？缅甸王哪里敢得罪大清的皇帝和吴三桂啊？最后还是把了他和他那些文武百官都送给了吴三桂。这要是遇到了改朝换代，这皇帝的命比我们这些老百姓还惨呢、啊。台上跪着的那个男人，还有他旁边跪着的那个女人。你好好的看看他们，记住他们的样子，永远都不要忘记。他们是谁啊？我为什么要记住他们的样子，永远不忘？先别问为什么，听义父说，好好看看他们。这是你第一次看见他们，也是最后一次。看见他们了。看着孩子，这么爱笑，要不朕就给他起名叫做易欢。没事吧？你是晋王？他们在哪
欢迎太子。平身，谢太子。太子如今顺治已经驾崩，他的第三子爱新觉罗玄烨继位，改年号为康熙。康熙只不过是一个八岁小儿，朝政实际都掌握在四位辅政大臣手中。这四位辅政大臣，他们分势而立，互相内斗，而吴三桂又与他们分庭抗礼，所以，我们将来还是有机会能够找到复国的契机的。希望各位都不要气馁。那我就宣布一个先帝遗诏，为太子跟我女儿一欢定亲。以后我大明皇室的血脉。严格的培训，我们会将我们毕生所学毫无保留的都传授给你们。是。嗯，那我们以后是不是不能玩了？不能说话。嗯、我负责传授你们兵法、战略战术。我来教授你们各项技能和各种兵器。我负责教你们医术，还有毒蛊之术。我负责教你们四书五经。琴棋书画乃至天文地理，我将负责教会你们易容变声、缩骨易形等各种技艺。我将教你们暗器功夫，以及破解制造各种机关。啊，这么多课程，还没学我就晕了。玉环妹妹，你我可是大明最后的希望，我们要加倍努力，给所有的兄弟姐妹们做个榜样。你可再也不能像以前那样贪吃贪玩、偷懒耍滑头了。要你管，凭什么管我？你是我未来的媳妇，我就有权管你。呸！我长大了才不会嫁给你这么没趣的家伙呢做的。你看到我的东西了吗？那不是你做的面具吗？吴师傅，这张面具是我做的，被玉欢偷偷拿了。玉欢，他居然偷懒不肯做作业，居然偷了同学的功课来搪塞我。上课的时候，玉欢竟然还装病。玉欢这孩子呀，比其他的孩子都聪明，只要稍加努力，前途不可估量。每次都是这样。认错认得贼快，可是，一掉头，就外甥打灯笼，照旧。以欢，从明天开始，别人练一个时辰的功夫，你要练两个时辰。别人做一份功课，你得做两份。你这样根本不配做晋王的女儿，日后还怎么指望你光复大明？以欢，不要让我失望。这孩子，今后要多用点功了。以欢，以欢，以欢。花儿这孩子，打从刚出生就掉落在了地上，又在雨水里浸泡了一天，所以才落下了头疼的印记。我已经想尽了办法，只能延缓他的痛苦，却不能根治。花
花儿，都是我害了你。其实花儿的病，也不是不可医治，只是需要找到一种特别的药引。二师傅，为什么小师妹就不用练？一欢身体不好，晋王说了，除了轻功、暗器、毒蛊、易容这些自保之术之外，他想练多少便练多少。你们接着练吧。你别抖落，谢姐姐，把你的手往前伸一点。姐姐你好棒、啊认真点。认。哎，樊姐姐这样不错，非常标准。哎，干嘛呀，叶哥哥，你想刺死我啊？我跟你说话呢。师傅大人，我等你很久了。我这银库有九道机关，你是怎么进来的？你这九道机关在我眼中简直犹如儿戏。至于我是谁，这不重要，重要的是你的银库当中放了这么多朝廷调拨的河堤工程款，你却贪污克扣，不肯发给那些累死累活的民夫。<笑>这牛头山的山匪一定是怕了咱们啊！这山寨都不要了，都逃跑了。可我总觉得心里不踏实
会不会他们跟咱们玩空城计啊？哎，咦，报告将军，粮草库失火。什么？粮草库有重兵把守，怎么会失火？小的也不知道，火势太大，咱们根本控制不住。请将军速速回营增援。走，撤，撤，撤，撤！撤！撤！美人，把最新的军事装备图册交给我吧。好。没问题。踩、啊！啊啊诸位师傅，这就是采花银贼，花太岁。这是大清工匠设计的最新军事装备图册。清军包围了牛头寨，牛寨主飞鸽传书求救，这是牛寨主赠送给咱们明珠谷的信物。牛寨主说了。从此以后，愿听从我们明珠谷的号令。好了，现在到你这个大师兄了。诸位师傅，徒儿身为大师兄，理应给师弟师妹们做好表率，所以这次特意完成了两份作业。哦，这第一份便是诛杀川南恶霸，南霸天。第二呢？这第二份作业。便是惩罚同州知府徐国庆。义父，这徐国庆虽然克扣了朝廷的工程款，但罪不至死。更何况，他还有九旬祖母跟七旬老母在堂，所以，我只是逼他发放了克扣的工程款，砍下了一只左手，以示惩戒。很好，太子处置的十分得当。孩子们，你们都通过了各项考核，可以出师了。接下来，我会有非常重要的任务要交给你们。哎，一欢呢？野山葡萄酒啊，这还有野山葡萄酒呢。
跑哪儿去了？大伙都快急死了。有什么可着急的？我都这么大个人了，能出什么事儿？爹，你就知道游山玩水，不务正业，你知道吗？你的师哥师姐们都已经通过考核，可以出师了。真的？嗯。<笑>恭喜各位师哥师姐了。谢谢姐，嗯，那你到江湖，可什么事儿都得分享妹妹一份，好吃的好喝的都得给我留着，知道吗？没问题。就你那三脚猫的功夫，跟着你师哥师姐们，还不是拖累他们？才不会呢，你也太小气了吧！师哥师姐才不会呢，他们会有福同享，有难独当的，是不是？<笑>大不了，他们打劫我站岗，他们吃肉我喝汤嘛。就知道油嘴滑舌，懒得理你。马上跟我回去，过一个时辰，面壁思过。贵就贵。走了。嗯。你又去山上玩了？你不知道山上有野兽出没吗？很危险的。哎呀，你怎么跟我爹似的？哎，不过我在山上发现一个特别好玩的地方。你呀，就知道玩。什么好玩的地方？也不知道是谁在那个山洞里啊，放了一大缸葡萄酒。真的，不许再去了。切。徒儿参见各位师傅。你们听着，出师之后。我要你们完成的第一个重要任务，就是寻找当年崇祯皇帝留下来的一个铜匣。这个铜匣关系到我们联盟的一个绝顶机密。本来这个机密只有我一个人知道，但是现在，是时候把它说出来了。你们一定要切记，每个人都要守口如瓶。徒儿明白。徒儿明白。嗯。嗯。当年崇祯皇帝自尽前几年。他就预感到大事不妙，所以提前做了准备。他把皇宫中还有国库中所有的金银财宝全都集中起来，命心腹之人藏在一个隐秘的地点，并制造了一张藏宝图。藏宝图？那我们找到了，是不是就发财啊？除了这些用以光复大明的财宝，崇祯皇帝。还秘密筹建了三个基地，这第一个基地现在在台湾，由延平王郑经领导；二号基地就是咱们的明珠谷，由我和谷主陈胜男来领导。这第三个基地更隐秘，连我都不知晓。崇祯皇帝把这三个基地的资料，还有派遣到全国各地潜伏的大明义士名单，制作了一本小册子。晋王，那现在这个铜匣在何处啊？清军入关以后，这个铜匣很可能落到清军手中。不过，他们不知道铜匣的秘密。当年崇祯皇帝集结了大明王朝所有文工巧匠，为这个铜匣制造了三道机关。要想打开铜匣，必须有三把金钥匙同时插入，才能打开。如果金钥匙不齐全，想要强行打开铜匣，就会触动铜匣的机关，那么藏宝图和名册将会被损毁。那这三把金钥匙，这三号金钥匙，上面有翡翠事物，是在台湾延平王郑经手中。这第二号金钥匙上有玛瑙事物，本来是张献忠所得，后来落到了我的手上。这第一号金钥匙上有白玉事物，当年由永历帝亲藏。当年我父皇被吴三桂所弑，那一号金钥匙应该落在了吴三桂的手中，只是不知道。是否交给了清廷？此番你们出谷，有两项重要任务：第一是想尽一切办法找到铜匣和金钥匙；第二，就是联系天下义士，挑起鳌拜跟康熙之间的矛盾，引发清廷内乱。请师傅们放心，徒儿一定尽最大努力，将两项任务一一完成。好，此番你们出谷行动，一切都听太子调遣。太子。你就不要再用真实身份朱慈轩，而是用化名李建清。大家也不要叫他太子，而称他为大师兄，明白吗？记住了。记住了。两项任务都要先去京城，你们回去收拾一下
，明天一早就出发。去京城啊！太好了，从小到大我就知道京城是全国最繁华的地方，带我去吧。<笑>你不能去，为什么？你平时不学无术，吊儿郎当的，武功暗器、奇门八卦、十八般武艺，样样稀松。所以你继续留下来，跟你的师弟师妹们继续学习练功。这不公平！哎呀，爹，你就让我去吧，我在谷底闷得快要烦死了。我跟朱哥哥、学姐姐一起完成任务，行不行啊？是啊，大师傅，您就让一欢跟我们一起去吧。嗯，是啊。让玉欢一起去吧，大师傅，就让小师妹跟我一起走吧。爹，太子，你是这次行动的总负责，那么玉欢是留在谷中，还是跟你们出去一同执行任务，都由你来决定。朱哥哥，从小到大你最疼我，是不是？你肯定会同意我去的，是不是？啊，欢妹，此番我们出谷要执行的两项任务。都事关重大，我要对全局负责，更要对你的安危负责。所以啊，你就乖乖留在谷中，继续游山玩水，逍遥快活吧。等我回来，给你带好吃的。爹及诸位师傅在上，一欢历来胸无大志，唯愿吃遍天下美食，穿遍天下美衣，还有找齐珍贵药材，配出冰溪雪敷养颜膏，治好倩影姐姐的脸。还望诸位师长原谅一欢违禁出谷，待实现三大愿望之后，一欢再回谷，父亲请罪。常常夸耀这个机关有多难多难，还不是被我两三下就搞定了？李一欢，你真是个天才！范先生，你立刻飞鸽传书给太子他们，告诉他们，一欢已经出谷，让他们务必保护好一欢。既然晋王担心公主的安全。为何还要故意简化机关，放他出谷呢？哎，七年前，当时我逼不得已，就自作主张，就把公主跟你儿子给调包了。七年前，我亲手射杀的女儿，竟然是我，是我大明朝最后一个公主。身重吗？不，公主尚在人间。当年你那一箭，刚好射中皇后送给公主的玉佩上，所以公主毫发无伤。这些年，我一直带着她隐居在明珠谷。现在远在台湾的太子，对我们大明的志士们来说。是极大的鼓舞。如果让他们知道，大明皇室只剩下一个公主，恐怕他们就没有复国的斗志了。如今世上，知道太子是你亲生儿子，一欢才是大明最后一个公主的人，就只有你我二人了。
我马上传信给延平王，让他把太子送回来。就说先帝留下遗诏，让太子跟我女儿一欢定亲，这样，他们所生的子女，也算是大明皇室血脉，我们也算对得起先帝了。好，这安排甚好。一欢，是先帝留下的唯一血脉，只可惜，他生性懒惰，又贪图享乐。若一味保护，不让他历练，先帝在九泉之下，也不会瞑目的。秦王真是用心良苦，但愿他此次京城之行，能有所长进。来看桃园，好看，好这个。哎，那鸟嘞？哎，您看我这鸟。鸟儿应该自由的飞翔，不应该在笼子里。哎，您干嘛？对不起啊。师傅们都说清廷无道，民不聊生。可为什么京城又如此繁华呢？难道是师傅们久未出国？已经不知道这个世界变了。让开，让开，不让开，让让，让开，让。不妨事，是少爷。哎，他们要把这些人押到哪儿去啊？还能去哪儿？当然是菜市口。菜市口，卖菜的地方。哼，菜市口你都不知道啊？菜市口是朝廷行刑的刑场。那他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被看头啊？哎，他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。嗯，我说臭小子，你胡说什么呢？啊，你信不信我？来，这个小兄弟，不过随便说说，不妨事。是。小兄弟，听你的口音，不像是京城人吗？嗯，第一次来。来京探亲访友的。算是吧。主要我想看看紫金城长什么样，再吃点京城的美食。如果有机会能看到皇上长什么样就好了。要瞧紫禁城容易啊，远远的看一眼也就是了。要吃京城的特色美食，京城第一酒楼一定能包你满意。但是皇上身居大内，可不是你想瞧就能瞧见的。瞧不见就算了呗，我也只是好奇而已。你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？你胡说什么呢？啊，你又没见过皇上，凭什么说皇上长得青面獠牙，还诅咒说皇上是什么暴君？你找死啊！本来就是，我虽然没看见过皇上，可他动不动就株连九族，连生下的婴儿都不放过，不是暴君是什么呀？你要再敢胡说，我就把你……嗯。可我听说，当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊！你说的这些啊，我都听不懂。
但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责，既已亲政，还让鳌拜为所欲为。我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻说的对。任由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。瞧他那把扇子，很是名贵。我还是不要招惹这种人为妙。嗯。啊。好了好了，我知道你饿了。要不然，先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。嗯，您请。客官。嗯。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样，客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃四个人的量。去去去，给我拿菜单。哎，哇，好巧，又见面了。原来是你啊。哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了。客官，嗯，呃，哎，嗯，他桌子上的菜给我来一模一样的，嗯。客官，那桌还有客人没来，您点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，哎，等一下，哎、再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞，嗯，去吧。哎呀，京城的鸟啊，总有你。哈哈，嗯。我说这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？啊，还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看你瞪得过谁
。哎，啥？嗯，听说你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够四五个壮汉吃了。烤鸭你吃得完？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。去去去，给我挑一只肥的啊。客官，嗯，烤鸭，嗯，烤鸭，嗯。牛一样，我花你们家钱了，穿你们家衣服了，吃你们家饭了。看不出来，你不仅食量大，脾气也挺大的呀。今儿我就替你父母好好教训教训你，改改你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不、啊。啊啊啊是吧？哎，各位，来这京城第一酒楼都是熊开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁啊？要你多管闲事儿！在下龙三，小二，来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加一壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位消消气儿，这边请。哼。小二，这些银子够不够？够够够够够，用不了这么多，剩下的都赏你了。啊，谢谢爷。果然是个富家公子啊！哼，有钱了不起啊！别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一品吧。嗯，嗯，这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了。你帮我把这些全都包上，我要带回去。哦、呃，好，那请先结下账。哦。嗯，不用找了。这不够啊。这可是整整一吊钱啊。嗯，拿去。这还差得远呢、啊。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹一年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看，看看咱这桌布，看看，再看看咱们店的陈设，啊。我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本店。为什么？因为本店是先皇特许。嗯、啊，这样吧，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。
，虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店。带着这块玉，赶回客栈。晚上会有别的叔叔接你回明珠谷。义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父，义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸。这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人，跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物。不能给你。那客观的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个一两手，这样的话就可以免了这顿餐费。对对对对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙瞧瞧。那什么样的绝技啊？来。小兄弟，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能提一首诗，写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。嗯，呃，不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，那会不会什么别的，比如某种乐器、舞蹈？或者武功杂艺、嗯，没错，乐器嘛，我会好多种，舞蹈杂艺、十八般武艺，无畏都会那么一点点，但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！你，哎，人的精力是有限的，这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟。你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话，我来给你做担保，等你找到你哥哥再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。多谢兄台手上功夫虽说不上如何，但也算不错。好，原来小兄弟最擅长的是轻功啊。还请您留下高姓大名，下次再来本店，提您名字可以打折。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第一酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过一年了。先撤了。
没想到来京城的第一顿饭花了我这么多钱，还没找到猪哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到猪哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。嗯、龙三。兄台，我正追上你呢。哎，兄台，喂，我，哎，小兄弟，不要吻。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门财不可外露。估计啊，是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子，跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇。这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。啊，我倒是忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些，我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。嗯，多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字，我们交个朋友吧。哎。你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪窝小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。嗯。先帮我开个房间。那就多谢小兄弟了。嗯，想不到这天子脚下，北京城内光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！不是龙三，怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子，我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？嗯啊啊啊、快！完了完了，这下惨了，龙三啊，我不过吃了你一碟点心
，却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了。少主，今天有人破坏我们的计划。嗯，好、哦，什么人？嗯，这个人的声音好熟悉啊。放下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。妹，怎么是你啊？嗯嗯。把绳子解开。嗯。猪哥哥，猪哥哥。怎么会是你啊？少主，这位是，她是我的小师妹，一欢。这些，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，形迹可疑。出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，哎，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。<笑>我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你。没想到我们竟以这种方式见面了。这家慈行药铺是咱们联盟在京城的据点之一，掌柜的还有店里的伙计都是咱们联盟中的兄弟。我现在的身份是这家店里新聘的坐堂郎中。你给我记住了，以后在外人面前，要叫我李建清李先生，不许再叫我朱哥哥了。知道了。哎，朱哥哥。叶哥哥、雪姐姐、樊姐姐呢？他们都出去执行任务了。哦，我呢，在指挥兄弟们绑架龙三儿。没想到，却歪打正着碰上了你。对了，你为什么要帮龙三儿？这个嘛，我先进去换件衣服，出来再跟你说。你就因为吃了他一点点心，就去替他冒这个险？哎呀，其实说实话，我根本就没想着要去冒险。我本来想着以我的轻功，就算打不过那几个乞丐，也是可以逃跑的。你呀、啊，从小练功就不肯用功，又很少出门，缺乏江湖经验。这次幸亏是遇上了咱们自己的人，不然你现在就……你让我怎么办？哎，猪哥哥。你平时不是很讨厌我的吗？总是嫌我这个嫌我那个的。我要是死了，你不就少一个大麻烦吗？呸呸呸呸呸！胡说什么呢？一点都不知道忌讳。赶紧呸一个！好，我呸呸呸呸呸呸呸呸！我什么时候讨厌过你？你是故意气我的是不是？我开玩笑的嘛。行了，朱哥哥，我得出去一趟。不行，不告诉我你去哪，别想出这个麻烦。万一出事了怎么办？放心吧，这次我不会再出事儿了。我只是想把这个东西当面还给龙三。这个龙三身份很可疑，你要多留一个心眼，见到他，仔细打探一下他的底细。嗯，知道了，猪哥哥，走了。<笑>你当心点啊！啊！我们家少爷等你好久了，你一直没来，这不，龙三少爷有点急事儿就走了。他就这么走了？<笑>龙三少爷。叫我把这个东西转交给你。嗯，那他临走前有没有说什么？他不会误会我不讲信用，把他东西都骗走了吧？哎呀，这怎么会呀、啊？龙三少爷从不把身外之物放在心上，倒是对小兄弟挺关心的。他跟我们说了，一旦有你的消息，叫我们马上派人到他府上去告诉他一声。他是哪家府上的少爷啊？呃，这个，这个我就。无可奉告了，我也没什么别的意思，我只是想把这些东西当面还给他，以免他误会我。哎呦，龙三少爷说了，这些东西啊，就全送给你了，就当你对他帮忙的一点谢意。这
这些东西都很值钱的，他全都送给我了。龙三少爷，对你倒是很欣赏的，还想和你交个朋友呢。小兄弟，请问，你尊姓大名啊？哎呀，那既然他也不肯说他的真名，我为何要坦诚相待呢？好吧，既然他都送给我了，那我就不客气了。哎哎哎，小兄弟，那以后如何联系你啊？告诉龙三，有缘自会相见。那个龙三一定是看你有些功夫，所以想故意劫纳你。不过这出手未免也太阔绰了吧？看来来头不小啊。花妹，嗯，一有机会，要多去宝雅斋看看，看看能不能再碰上他。嗯，我现在对龙三也挺好奇的，我想弄清楚他到底是什么人。京城第一酒楼也有我们的眼线，只要他出现。我们就有机会弄清楚他的底细。朱哥哥，你看啊，你跟叶哥哥啊、樊姐姐啊、雪姐姐啊都那么忙，对不对？所以呢，嗯，我就不给你们添乱啦。我想去看看紫禁城，我保证绝不给你们添麻烦。等等，回来。嗯、别搞得跟三脚猫似的，一点都不知道分寸。你看看，这是什么？我知道你想去紫禁城，我陪你去。不过在去之前，咱们是不是得熟悉一下京城，还有紫禁城的地图啊？嗯，这个是午门，午门前面是太和门。这就是皇上住的地方啊，看着好气派啊！是啊，这就是紫禁城。这里本该是我的家，可现在却成了别人的家。环妹，总有一天，我要重新入住紫禁城，然后昭告天下，封你做我的皇后，让你坐上凤辇，风风光光的入住这紫禁城。我才不要当什么皇后呢！我又不想住在这紫禁城里，这个紫禁城啊，一看就是用黄金造的大金笼子，有什么好的呀？我才不稀罕。你难道不想母仪天下吗？我为什么要母仪天下呀？我的人生有三大志愿：一呢是吃遍天下所有的美食；二是穿遍天下所有的美衣；这第三个嘛，我希望赶紧治好倩影姐姐脸上的伤。欢妹，你是大明晋王的女儿，又是我未来的太子妃，怎么可以？这么胸无大志的，哎呀，我跟你说实话吧，我才不想当什么太子妃呢。这话不敢跟爹跟师傅说，我也只能偷偷跟你说了。现在这世上太平，老百姓可以吃饱穿暖，这天下姓朱或者姓爱新觉罗又有什么区别呢？师傅为什么一直想要光复大明啊？你怎么能说出这么大逆不道的话呢？看，你生气了哈。这话我不敢跟师傅他们说，只敢跟你说。如果你要是生气的话，好吧，以后我就骗你，我说好听的话哄你，可以了吧？